வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓவர் ப்ரொஃபஷன் ஓகே அதோடய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஹெட்ஸில் இன்கம் வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ஹெட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ஆஃப் சேலரி ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓர் ப்ரொஃபஷன் அதுக்கப்புறம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே இந்த ஃபைவ் ஹெட்லேயுமே எது வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஜெனரேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓர் ப்ரொஃபஷன் தான் ஓகேவா ஒரு டேக்ஸ் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸாக கவர்மெண்ட்டுக்கு எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜிபிபி தான் ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் வந்து இதுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் கெயின் ரெண்டுமே ஒன்று தானே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போக பேலன்ஸ் இருக்க இன்கம் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கெயின்ன்றது என்னென்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓகே நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெவன்யூவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கெயின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இல்லாட்டி ஜென்ரலாக நம்ம என்ன நினைப்போம் ப்ராஃபிட்ஸ் கெயின் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா ஓகே இது தான் வந்து அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில் வந்து பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ நமக்கு பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் அண்ட் ப்ரொஃபஷன்னா என்னன்றது தெரியணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ன்றதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனி ட்ரேட் காமர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆர் எனி அட்வென்ச்சர் ஆஃப் கன்சர்ன் இன் த நேச்சர் ஆஃப் ட்ரேட் காமர்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர் ஓகே அதை தான் வந்து பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பிஸ்னஸ்னாவே இது தான் ட்ரேட் காமர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இது எல்லாம் இருக்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது மீனிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதே தான் சொல்லுது ஓகே ட்ரேட் காமர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் கன்சர்ன் இன் த நேச்சர் ஆஃப் ட்ரேட் காமர்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர் இதை தான் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கும் இந்த பிஸ்னஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்கில் ஓகே அதாவது இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில்லோ அந்த மேனுவல் ஸ்கில்லோ இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரொஃபஷன்றது ஓகே இங்கே பாருங்கள் ப்ரொஃபஷன் மீன்ஸ் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் ஏர்னிங் லைவ்லிஹுட் விச் ரெக்வயர் இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில் ஆர் மேனுவல் ஸ்கில் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஷன்லாம் மோஸ்ட் பாப்புலர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாயர் டாக்டர் ஆடிட்டர் இன்ஜினியர் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரொஃபஷன் சொல்கிறோம் ஓகே அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரேடு காமர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் அப்படின்லாம் இருந்தால் அதை பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் உங்களோட இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில்லோ மேனுவல் ஸ்கில்லோ எம் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரொஃபஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து ஒக்கேஷனையும் இன்க்ளூட் பண்ணுது அதாவது ஒக்கேஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் என் எஜுகேஷன் ஓகே இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் வந்து எஜுகேஷன் தேவை இப்போ லாயர் அப்படின்னா அவங்க வந்து படிச்சுருக்கணும் லா படிச்சுருக்கணும் அண்ட் டாக்டர்னா மெடிசன் படிச்சுருக்கணும் ஆடிட்டர்னா அவங்க வந்து சிஏஓ ஐசிஎம்ஏஓ அது மாதிரி படிச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக அண்ட் இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கணும் ஓகே ஆனால் இந்த ஒக்கேஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு பர்சனோட நேச்சுரல் எபிலிட்டியை வந்து சொல்கிறது தான் இந்த ஒக்கேஷன்றது இது என்னென்னா சிங்கிங் டான்ஸிங் இதெல்லாம் தான் இந்த ஒக்கேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ட்ரைனிங்கும் வந்து ஓகே எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து தேவையில்லை ஆனால் என்னென்னா நேச்சுரல் எபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு டான்ஸரையோ ஒரு சிங்கரையோ நம்ம ட்ரெயின் பண்ண முடியும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட் அவங்களுக்குலாம் அந்த டேலண்ட் இருக்கும் ஓகே நேச்சுரலாகவே அந்த எபிலிட்டி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு எஜுகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் தேவையில்லை எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா
ஓகே அந்த அசிசி கேரி ஆன் பண்ணுற பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கட்டும் அந்த டைம் டியூரேஷனில் வாட் ஆல் இன்கம் தே ஆர் ஏர்னிங் ஓகே என்ன ப்ராஃபிட் தே ஆர் ஏர்னிங் அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதில் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் ஏர்ன் பண்ண இன்கம் அண்ட் கெயின் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகே அப்புறம் எனி காம்பன்சேஷன் ஆர் அதர் பேமெண்ட் டியூ ரிசீவ்ட் பை அன் எஸ்எஸ்சி அதாவது நம்ம இந்த பார்த்துருக்கோம் இல்லையா காம்பன்சேஷன்றது அதாவது எக்ஸ் எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்து அந்த மாடிஃபிகேஷனோ இல்லை டேர்மினேஷனால் காம்பன்சேஷன் ஏதா ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இங்கே சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லியூ ஆஃப் சேலரியில் நம்ம இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்ட் இல்லையா டேர்மினேஷனுக்கோ மாடிஃபிகேஷனுக்கோ ரிசீவ் பண்ணுற காம்பன்சேஷன் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஹியர் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ரி டிரைவ்ட் பை அ ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் அ சிமிலர் அசோசியேஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஃபார் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஓகே அதாவது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும் இப்போ மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்கும் லாயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா லா அசோசியேஷன் இருக்கும் ஓகே இன்ஜினியர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தனியாக அசோசியேஷன் இருக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் அசோசியேஷன் இருக்கும் அப்போ அதில் வந்து அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தேல் ரிட்டர்ன் தே இல் கெட் சம் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் தெம் ஓகே அந்த அசோசியேஷன் மூலமாக அவங்க ஏதாவது இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதை மாதிரி அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இந்த ஹெட்டில் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் ஓகே எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக இம்போர்ட்டுக்காகவும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது பிஸ்னஸ் தான் இல்லையா அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இல்லையா அப்போ அது மூலமாக ஏதா இன்சென்டிவ்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன ஃபார்மில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் லைசன்ஸ் ஓகே நீங்கள் லைசன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஓகே ஏதா கேஷ் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே எனி கஸ்டம் டியூட்டி அப்படின்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ராஃபிட் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டியூட்டி என் என்டைட்டல்மெண்ட் பாஸ்புக் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணாங்க இல்லை எனி ப்ராஃபிட் ஆன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த டியூட்டி ஃப்ரீ ரீப்ளஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்காக டீல் பண்ணும்பொழுது என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இன்கம்ஸ் எல்லாம் அவங்க கெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த பிஜிபிபியில் வந்து டேக்ஸபிள் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் எனி பெனிஃபிட் அதாவது இந்த ஃபார்ம் தே கேன் கெட் அதாவது வெறும் பிஸ்னஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ப்ரொஃபஷனில் வந்து ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இன் எனி கைண்ட் இஃப் தே கெட் எனி பர்கஸ் இட் என் எனி திங் எனி பெனிஃபிட் தே ரிசீவ் அப்படின்னா அதுவும் வந்து இங்கே சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அது வந்து மணிக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியலாம் இல்லை முடியாமல் கூட இருக்கலாம் என் கைண்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது லாயர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து அவர் லாயர் இம்பார்ட்டன்ட் லீகல் இதில் இருப்பாங்க அப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சேலரி அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஏதாவது பர்கஸ் இட் கொடுக்கலாம் ஓகே அப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸபிளாக இருக்கும் ஓகே அதாவது கிஃப்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம் அந்த லாயர்ஸ் இல்லை வந்து டாக்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் கூட வந்து இங்கே சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் எதுலன்னா பிஜிபிபின்ற ஹெட்டில் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் சேலரி போனஸ் கமிஷன் ரிசீவ்ட் பை த பார்ட்னர் அதாவது நம்ம சேலரி இன்கம் பார்க்கும்போது சொல்லியிருப்போம் பார்ட்னர் ரிசீவ் பண்ணுற சேலரி இதெல்லாம் வந்து பிஜிபிபியில் வந்து டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி அவங்க ரிசீவ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் சேலரி போனஸ் கமிஷன் ரெமுனரேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டில் வந்து டேக்ஸபிள் ஆகும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் சம் ரிசீவ்ட் ஆர் ரிசீவபிள் இன் கேஷ் ஆர் இன் கைண்ட் அண்டர் அன் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் நாட் கேரிங் அவுட் எனி ஆக்டிவிட்டி அதாவது உங்களோட பிஸ்னஸ் மாதிரியே இன்னொருத்தர் கேரி அவுட் பண்ணுறாரு ஓகே அப்போ அவரை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது உங்களோட காம்படிட்டராக இருக்கார் ஸோ அப்போ அவரை வந்து நம்ம கேரி அவுட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எதாவது செட்டில்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அது மாதிரி ரீசனுக்கும் நம்ம வந்து பே பண்ணுற அமௌண்ட் இல்லை நமக்கு
ஓகே ஃப்ரான்ச்சைஸி இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபார் நாட் ஷேரிங் இதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் எதாவது ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே சம் ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இந்த பிஜிபிபியில் ஓகே அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எனி சம் ரிசீவ்ட் இன்க்ளூடிங் போனஸ் அண்டர் கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நம்ம கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஏற்கனவே ப்ராஃபிட் அண்ட் லியூ ஆஃப் சேலரியில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு முக்கியமான பர்சன்ட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு டெத் ஆகிட்டார் அப்படி இல்லாட்டி அவர் எதோட இன்னபிலிட்டியால் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ண கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னா அவர் மேலே நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருக்கலாம் அவர் போனதுனால என் பிஸ்னஸ்க்கு நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம் அப்போ அப்படி ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஸ்டார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இந்த ஹெட்டில் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் எதெல்லாம் இந்த ஹெட்டில் டேக்ஸபிள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து போட முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எனி சம் ரிசீவ்ட் ஆர் ரிசீவபிள் இன் கேஷ் ஆர் கைண்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எனி கேபிட்டல் அசெட் அதர் தேன் லேண்ட் ஆர் குட்வில் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே டிம் பீங் டிமாலிஷ் டெஸ்ட்ராய்ட் டிஸ்கார்டட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இஃப் த ஹோல் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் சச் கேபிட்டல் அசெட் ஹாஸ் பீன் அலோட் ஆஸ் அ டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏடி அதாவது இன் சம் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உங்களோட மொத்த அசட்டுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண சொல்லலாம்னா பிஎன்எல்லில் வந்து டெப்ரிசியேஷனாக காட்டிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதாவது நீங்கள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இட் இஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால எக்கனாமி டெவலப் ஆகும் இதை மாதிரி நிறைய ரீசனால் நீ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அசட்டை வந்து நீ டெப்ரிசியேஷனாக காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ நீ வந்து ஃபுல் அசட் வேல்யூவை டெப்ரிசியேஷனாக காமிச்சிட்டீங்க அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் வந்து அசட்டை ஃப்யூச்சரில் சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அசட்டோட வேல்யூ வேணா இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ நீங்கள் சேல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் இன்கம்மாக தான் இருக்கும் அப்போ அப்படி ரிசீவ் பண்ணுற இன்கம் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகே அதாவது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏடியில் நீங்கள் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணது இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதனால் பெனிஃபிட் ஓகே அந்த அசட்டை வந்து நீங்கள் வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் சம் அமௌண்ட் அவுட் ஆஃப் தட் அப்போ அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அண்டர் திஸ் ஹெட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் வந்து என்னென்ன கைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் அண்ட் நான் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் ஓகே இது வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து வர இன்கம் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அதாவது ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ன்றது என்னது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஃபார் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்த்துக்கோங்களேன் ஆ ஷேர்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு தேவில் என்டர் இன் டு த அக்ரிமெண்ட் ஓகே நான் வந்து அந்த ஷேரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்போ அதோடய ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியானோடனே என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு அந்த ஷேர்ஸை வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அப்போ தே வில் ஏர்ன் மணி அவுட் ஆஃப் தட் இல்லையா அதாவது ஷேர் வாங்கிக்கிறேன்ட்டு கான்ட்ராக்ட் தே வில் என்டர் பட் தே வில் நாட் ஆக்சுவலி பை தட் ஷேர்ஸ் ஓகே வாங்க மாட்டாங்க பட் கான்ட்ராக்ட் வந்து என்டர் ஆகிட்டு ஆனால் ப்ரைஸ் ஹை ஆன உடனே அந்த ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணுவாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் இப்போ ஷேர் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகிடலாம் ஆனால் ஷேரே வாங்காமல் வெறும் கான்ட்ராக்டில் மட்டும் என்டர் ஆகிட்டு அந்த ஷேர்ஸை வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிவிடுவாங்க அதை தான் வந்து ஸ்பெக்குலேஷன் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மாதிரி அது மாதிரி ஸ்பெக்குலேஷன் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து இங்கே ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினில் வந்து நமக்கு டேக்ஸபிள் இந்த பிஜிபிபின்ற ஹெட்டில் வந்து நமக்கு டேக்ஸபிள் அப்போ இத்தனைவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகேவா இந்த ஹெட்டில் பிஜிபிபின்ற ஹெட்டில் இத்தனை ஐட்டம்ஸும் வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எதெல்லாம் வந்து இந்த பிஜிபிபியில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அண்ட் ப்ரொஃபஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஓகே அதாவது
அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம எதுவுமே அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டேஷனோ பிஸ்னஸ் இன்கம்ல நம்ம வந்து அரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து ரிவர்ஸில் நம்ம போட போகிறோம் அதாவது எதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸோ அதாவது விச் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுற பிஸ்னஸ்க்கும் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் ரிலேஷன் இல்லை அப்போ அதெல்லாம் இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது ஐடி ரூலில் தெர் ஆர் சர்டன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் அட்மிட்டட் இவ்வளோ அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து அட்மிசபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது மாதிரி இருக்க இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி இன்கம் அலோட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் ஓகேவா ஆனால் இன்கம் வந்து இது அலோட்பிள் இன்கம் இந்த பிஜிபிபியில் இந்த இன்கம் வரும் ஆனால் வந்து கிரெடிட் பண்ணலை அப்படின்ற இன்கம்மை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இதோட ரிவர்ஸ் அப்படியே இன்அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதை மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் அலோட் பட் நாட் டிடெக்டட் அப்படின்னா நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பண்ணணும் ஆனால் வந்து நம்ம அங்கே டிடெக்ட் பண்ணி காமிக்கல ஸோ அதை நம்ம இப்போ மைனஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இன்கம்க்கு ரிவர்ஸ் இன்கம் டு பி ஷோன் அண்ட் அதர் ஹெட் அதாவது வேற ஹெட்டில் காமிக்க வேண்டிய இன்கம்மை நம்ம தவறுதெல்லாம் இந்த பிஜிபிபியில் காமிச்சிருக்காங்க அப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அமௌண்ட் விச் ஆர் நாட் இன்கம் அதில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லை ஆனால் அதை நம்ம என்ன இன்கம்மாக காமிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்கம் டேக்ஸபிள் அண்டர் திஸ் ஹெட் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் ஓகே டேக்ஸபிள் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் நம்ம அரைவ் பண்ணிடுவோம் ஓகே இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படியே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கான ஹெட் ஃபார்மேட் பார்க்கலாமா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ரொஃபஷனுக்கான ஃபார்மேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் இப்போ நம்ம பிஸ்னஸில் பார்த்தது என்னென்னா இன்அட்மிசபிள்லாம் இருக்கும் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணக்கூடாததெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இன்கம் பண்ணக்கூடாததெல்லாம் இன்கம்மாக காட்டியிருப்பாங்க அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் ரிவர்ஸில் பண்ணோம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா இதில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரொஃபஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் வாட் ஆல் இன்கம் யூ ஆர் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ரொஃபஷன் அது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வாட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்ஸ் டு தட் ப்ரொஃபஷன் அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இன்கம் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன் கிடச்சிரும் ஓகே அதாவது ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷன்றது என்னென்ன இன்கம் இந்த ப்ரொஃபஷனால் நமக்கு கிடச்சிச்சு அது எல்லாம் வந்து ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்லையும் அண்ட் எதெல்லாம் இந்த ப்ரொஃபஷனால் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஓகே அதில் வந்து பிஸ்னஸ் இன்கம்ல நமக்கு அப்படி இல்லை ஓகே பண்ண வேண்டாத எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியாத இன்கம் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம இப்போ தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனில் எது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் எது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டும் ஃபார்மேட் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிஜிபிபியோட ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ப்ராப்ளம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஓகே Yes. Thank you for your patient listening.